Kyle Wally và Razer Black luôn cho mình có màn trình diễn tốt, xứng đáng giành chiến thắng trong cuộc chiến hồi cuối tháng 3 tại cho đài O2 Arena ở London. Trận qua cách nay hơn 5 tháng khiến Kyle Wally và Razer Black luôn háo hức muốn phân tài cao thấp một lần nữa. Cuối cùng, để đáp ứng yêu cầu của cả hai tay đấm người anh này cũng như sự quan tâm của người hâm mộ, trận tái đấu giữa Feo Wally và Brazier Black sẽ là một phần trong chuỗi sự kiện quyền anh đình đám trong đêm 12 tháng 10 ở Rizat, thời điểm Arthur Peter BF và Dimitri Bivon sẽ so tài để khẳng định ai là nhà du lịch tuyệt đối ở hạng bán nặng trong kỷ nguyên bốn đài. Trong cuộc đụng độ ban đầu, cả Wally và Black đều thể hiện trái tim, kỹ năng và quyết tâm của mình. Cuộc so găng là trận chiến qua lại không ai muốn lùi bước. Bất chấp những cuộc trao đổi tàn bạo, cả hai võ sĩ đều cố gắng đứng vững và chiến đấu cho đến hồi chuông cuối cùng, giành được sự tôn trọng của người hâm mộ và các chuyên gia. Trận quà chỉ làm tăng thêm sự mong đợi cho một trận tái đấu, với cả hai võ sĩ đều háo hức chứng minh rằng họ là người giỏi hơn. Razer Black thừa nhận những thách thức phía trước nhưng vẫn tự tin vào khả năng của mình và những bài học rút ra từ cuộc chạm trán đầu tiên. Feo Wally cũng có động lực cao trong việc bảo vệ các danh hiệu và củng cố vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Được biết đến với sức mạnh bùng nổ và sự hung hăng không ngừng, Wally sẽ tìm cách tận dụng mọi sai lầm mà Black có thể mắc phải trên võ đài. Trận tái đấu hứa hẹn sẽ là một cuộc chạm trán ly kỳ khác với cả hai võ sĩ đều thể hiện hết khả năng của mình. Cả hai người đều có lợi thế lớn vì ai giành chiến thắng trong đêm 12 tháng 10 đều có thể lọt vào top 20 trên bảng xếp hạng trong thế giới những người khổng lồ. Đối với Wally, đây là cơ hội để củng cố vị thế của mình như một ứng viên hàng đầu và có khả năng thiết lập một cuộc đối đầu lớn trong tương lai. Còn đối với Black, đây là cơ hội chứng minh rằng anh có đủ khả năng để cạnh tranh ở cấp độ cao hơn. Feo Wally và Bridger Black đều tỏ ra rất tự tin khi cả hai đối mặt nhau trong buổi kiểm tra trọng lượng ở Rizat. Nhà du lịch Dương quốc Anh và khối thịnh dưỡng chung nhẹ hơn đáng kể khi chỉ đạt 109 kg sáo so với 123 kg của kẻ thách thức Bridger Black. Sau cái bắt tay nhanh chóng, kẻ thách đấu tuyên bố sẽ đánh bại đối thủ trong trận tái đấu. Feo Wally cũng đáp trả rằng tôi sẽ không xuất hiện trên một trong những sân khấu lớn mà không thể làm tròn nhiệm vụ. Đêm 12 tháng 10 sẽ thật tuyệt vời đối với bản thân tôi cũng như các cổ động viên. Không ít người dự đoán trận tái đấu sẽ căng thẳng, nhưng Feo Wally có kế hoạch riêng. Ngay từ đầu, Wally đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát, tung ra một cú đấm tay phải mạnh mẽ, khiến Brazier Black choáng váng và phải dựa vào dây đài. Mặc dù Black cố gắng trở lại, nhưng áp lực không ngừng nghỉ của Wally khiến kẻ thách thức bất lực. Feo Wally với cú móc trái vào đoàn tay phải tàn khốc khiến đối thủ lại ngã vào gia đài một lần nữa. Khi kẻ thách thức gục xuống và có vẻ mất phương hướng, trọng tài vào cuộc khi nhận ra Black không còn đủ sức để tiếp tục. Cuối cùng, trọng tài Victor Lulin kết thúc trận đấu. Có nghĩa là tuyên bố của Brazier Black hạ gục đồng hương trong trận tái đấu chẳng những không thành hiện thực mà anh còn phải chấp nhận thất bại tàn khốc. Sau trận thua này, vẫn chưa biết bước tiếp theo trong sự nghiệp của Brazier Black sẽ là gì. Cú hạ gục tuyệt vời trong đêm 12 tháng 10 chắc chắn sẽ là điểm nổi bật trong sự nghiệp của Feo Wally. Nhìn về tương lai, Wally đã bày tỏ mong muốn có những thử thách lớn hơn. Những Otto Wallin, Jarep Anderson, Murat Zaciev được Wally nhắc đến. Người hâm mộ quyền Anh chưa được chứng kiến Chris Abengeo thi đấu kể từ chiến thắng knock out kỹ thuật trước Liam Smith vào tháng 9 năm 2023. Đó là sự trả thù ngọt ngào cho thất bại ngay tại Manchester Arena trước Liam Smith 8 tháng về trước. Đối thủ trong lần thứ 37 bước lên võ đài chuyên nghiệp của Chris Avenger Nho được xác định là Camille Siameta đang bất bại trong 6 trận gần nhất. Tuy nhiên, cả hai thất bại trong sự nghiệp của võ sĩ 34 tuổi người Ba Lan này đều là do bị hạ knock out trước JDD Golubkin và Jaime Munga. Trong 25 trận thắng, tỷ lệ thắng knock out của Camille chỉ đạt 32%, thì tỷ lệ thắng knock out của Chris Avenger Nho đạt trên 72% trong tổng số 33 trận thắng. Chris Avenger Nho được cho là sẽ gặp thử thách lớn trong cuộc số găng tranh đai IBO với Camille Ciametta trong đêm 12 tháng 10 tại Kedom Arena. Trong lần đầu tiên trở lại võ đài kể từ tháng 9 năm 2023, Chris Avenger Nho đã cùng 72 kg 7 trong buổi kiểm tra trọng lượng với Camille Ciametta. Võ sĩ người Anh nhập cuộc mạnh mẽ với những cú đấm sắc bén khiến đối thủ người Ba Lan khủy gối ngay trong hiệp mở màn. Chris Avenger Nho tung ra mỗi cú đấm khiến đối thủ bối rối Thế nhưng, khoảnh khắc ngắn ngủi gần cuối hiệp đấu thuộc về Zemeta. Thật vậy, ta đấm người Ba Lan cũng có những khoảnh khắc của riêng mình. Richard Benjo Nho trông to lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Một cú móc tay phải, Richard Benjo Nho khiến võ sĩ người Ba Lan bên bờ giật thất bại. Cuối cùng, trọng tài phải dừng trận đấu để bảo vệ sức khỏe cho võ sĩ người Ba Lan. Khi Camille Zemeta chịu thất bại thứ ba, cũng là lúc Richard Benjo Nho trở thành nhà vô địch mới của IBO. 
Conor Ben rất có thể sẽ là đối thủ tiếp theo của Rich Urban Jr. bởi tay đấm này đã nhảy lên chỗ đài và buông ra những lời thách đấu với Rich Urban Jr. Sau trận tay đấu thành công trước Madrid Didis để tái sở hữu đài IBF hạng tuần dương hồi trung tuần tháng 5, võ sĩ 29 tuổi người Australia là Jai Alberta sẽ bảo vệ danh hiệu thế giới trước Maxi đến từ Dương Quốc Anh tại Riyadh. Jai Alberta có nhiều thành công khi đấu với các võ sĩ người Anh và nhà vô địch của IBF có thể tiếp tục tự tin khi đấu với Jack Maxi vào đêm 12 tháng 10. Jack Maxi đánh bại đồng hương Isaac Chamele hồi tháng 6 để trở thành nhà vô địch châu Âu và khối thịnh vượng chung cũng đang rất tự tin, sẵn sàng mang đến thử thách lớn cho Jai Abeja trong chuỗi trận đấu phụ cho sự kiện chính giữa Arthur Bitebiev và Dimitri Bivon. Jai Abeja và Jack Maxi có trọng lượng gần tương đương khi bước lên bàn cân. Abeja đạt 90 kg thì Maxi chỉ hơn 300 g. Võ sĩ 29 tuổi người Australia tấn công ngay từ đầu trận bằng những cú đấm vào cơ thể và mặt của Maxi. Áp lực tiếp tục được Jai Abeja duy trì trong suốt thời gian còn lại của trận đấu. Mũi của kẻ thách thức bắt đầu bị thương và sức kháng cự của võ sĩ người Anh cũng suy yếu dần. Jai Obeja tăng cường tấn công càng khiến Maxi rơi vào trạng thái bất lực. Trận đấu diễn ra theo hướng một chiều, khiến đội của Jack Maxi cảm thấy đủ và đầu hàng. Có nghĩa là tham vọng vô địch thế giới của Jack Maxi sụp đổ hoàn toàn trong đêm 12 tháng 10. Hà nóc ao kỹ thuật Jack Maxi, Jai Obeja chẳng những bảo vệ thành công trên hiệu IBF mà tay đấm người Australia này còn nâng thành tích lên 20 lần hai gục trong 26 trận thắng liên tiếp. Mục tiêu của Jai Obeja là thống nhất danh hiệu hạng tuần dương với người thắng trong trận đấu giữa Bilal Smith và Ramirez. Dự kiến trận thống nhất hai danh hiệu WBO và WBA hạng tuần dương sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Riyadh. Arthur Peter BF và Dimitri Bivon cùng chinh phục hạng bán nặng từ tháng 11 năm 2017. Với Peter BF đoạt đài IBF thì Bivon đoạt đài WBA. Hạng bán nặng tiếp tục chứng kiến hai tay đấm gốc Nga này khẳng định khả năng chuyên môn. Peter BF lần lượt hạ Oleksand, Wardick và Joe Smith để thâu tóm thêm danh hiệu WBC và WBO, trong khi Bivon khẳng định vị thế của nhà du lịch WBA với hơn 10 lần bảo vệ đai thành công liên tiếp. Sau khi WBC hủy bỏ lệnh cấm thượng đài đối với những võ sĩ người Nga, thì cuộc chiến tìm nhà du lịch không thể tranh cãi của hãng bán nặng nhanh chóng được thiết lập, khiến giới hâm mộ phấn khích sau bao ngày chờ đợi. Ngày 1 tháng 6 được ấn định để Bivon và Peter BF so găng ở Rizat. Tuy nhiên, nhà vô địch của WBC, IBF và WBO dính chấn thương trong buổi tập nên cuộc chiến buộc phải quản lại. Cuối cùng, giới hâm mộ quyền Anh cũng vui mừng khi cuộc chiến tìm nhà vô địch không thể tranh cãi ở hạng bán nặng được lên lịch lại. Báo cáo cho biết Peter BF và Bivon sẽ so găng vào đêm 12 tháng 10 tại Rizat. Ngoài ra, sự kiện còn đón chào những gương mặt nổi tiếng như Jai Obertia, Feo Wally, Brazier Black, Chris Urban Jr. Võ đài Kingdom Arena ở Riyadh đầy ấp khán giả để xem Peter BF và Bivon so tài. Nhiều người hy vọng sẽ được thưởng thức màn trình diễn mãn nhãn bởi cả hai đều là tay đấm đẳng cấp trong làng quyền Anh hiện đại nói chung và của hãng bán nặng nói riêng. Nhà du địch của WBA Dimitri Bivon với đoạn tay trái tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, Peter BF điều chỉnh chiến thuật và gây ra sát thương cho đối thủ đồng hương bằng những đòn quy lực. Không chịu thua kém, Bivon trở lại mạnh mẽ trong các hiệp giữa với nhiều màn kết hợp tuyệt vời. Peter BF tích lũy điểm bằng những đòn chất lượng vào thân và đầu đối thủ. Những cú đấm quy lực với độ chính xác cao giúp Peter BF tiến gần đến chiến thắng. Cảm nhận yếu thế, Bivon biết rằng anh phải phát huy hết khả năng có thể. Đòn tay trái liên tiếp được Bivon tung vào mặt của Peter BF thu hút sự chú ý của người xem, giúp nhà du địch của WBA tích lũy điểm khi trận đấu trôi về những hiệp cuối. Tuy nhiên, Peter BF đã thể hiện bản lĩnh và kỹ năng đấm bóc ở hai hiệp cuối. Bivon bị thương nặng ở hiệp 11 bởi những cú đấm của Peter BF. Với màn trình diễn khá tốt, Peter BF khẳng định anh là đối thủ khó khăn nhất trong sự nghiệp của Dimitri Bivon. Không có đoạn quyết định, nhưng màn trình diễn của Peter BF đã phúc phục được hai trong ba giám khảo. Cụ thể, Arthur Peter BF vượt lên từ số điểm 116, 112, 115, 113 của hai giám khảo. Vì vậy, số điểm 114, 114 của giám khảo còn lại không thể giúp Bivon tránh khỏi thất bại đầu tiên trong sự nghiệp. Vượt qua DBT Bivon trong cuộc chiến mãn nhãn, Arthur Peter BF chẳng những thiết lập kỷ lục 21 trận thắng liên tiếp mà anh còn trở thành nhà vô địch không thể tranh cãi đầu tiên của hạng bán nặng trong kỷ nguyên bốn đài. Arthur Peter BF cũng gia nhập vào hàng ngũ những Archimor, Bob Foster và Michael Spin với tư cách là võ sĩ hạng bán nặng vĩ đại nhất trong thế hệ của mình. Peter BF cũng giành được tấm vé vào đại sảnh danh vọng sau thành tích đáng tự hào này.